हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29 सब्जेक्ट साइंस क्लास नाइन्थ हमारी डे 25 ऑफ अगस्त के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर सेल ऑर्गेनिलीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे ठीक है हमें पता है कि जो हर एक सेल होता है उसमें कम से कम तीन फीचर्स या तीन उसके पार्ट होते ही हैं उसके अंदर कौन से कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये तीनों होते हैं जो फ्लूड होता है सेल के अंदर ठीक है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखती है वो क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है मतलब साइटोप्लाज्म क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मतलब प्लाज्म जो न्यूक्लियस हो गया आपका न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड सा होता है ना वो साइटोप्लाज्म होता है ठीक है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देर आर स्पेशलाइज्ड वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इनके अलावा न्यूक्लियस के अलावा बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ठीक है जिनको हम सेल ऑर्गनलीज बोलते हैं जो मेन सेल ऑर्गनलीज हैं यूक्योरेटिक सेल्स में होती हैं वो क्या है ई आर जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं गोलगिया पैरेटस लाइजोसोम्स प्लास्टेट्स वक्यूल माइटोकॉन्ट्रिया ये सारी ऑर्गनलीज होती हैं तो हर एक सेल ऑर्गनली है वो कुछ ना कुछ क्रूशियल या कुछ उसका फंक्शन होता है सेल के अंदर जैसे प्रोडक्शन या स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स कोई प्रोटीन्स बनाता है कोई उनको स्टोर करता है लिपिड्स हैं एनर्जी हैं वेस्ट डिस्पोजल है ठीक है ये सारे फंक्शन अलग अलग करते हैं जो लिविंग पार्ट होता है एक सेल का जैसे कि आपका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस या बाकी ऑर्गेनलीज ये इनको हम क्या बोलते हैं इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म जो सेल का लिविंग पार्ट होता है वो क्या होता है प्रोटोप्लाज्म होता है ठीक है नेक्स्ट है व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं देखो कुछ बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस जैसे हमारी हम लिविंग बींग्स है बहुत लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी प्रोसेस प्रक्रियाएं होती रहती हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं हमारे अंदर ठीक है हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर तो इन केमिकल रिएक्शंस में या तो कुछ सब्सटांस बनता है कोई नया सब्सटांस बनता है जैसे मान लो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जैसे प्रोटीन बन रहा है या फिर कोई सब्सटांस टूटता है कुछ दूसरा कंपाउंड बनने के लिए जैसे कि जो ग्लूकोस है वो टूटती है किसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें तो जितनी भी ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल के अंदर हो रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो लाइफ को जीने के लिए प्रोसेसेस होती रहती हैं हमारे सेल के अंदर ठीक है वो होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ये कॉन्स्टेंटली कहाँ पर होती हैं दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है जो मेटाबॉलिज्म है एक ये जनरल टर्म है जो यूज़ करते हैं हम सारी केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो हेल्प करती है हमारे इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म है कोई भी या सेल है उसकी आ, उसको मेंटेन करने के लिए उसको उसकी लिविंग स्टेट मेंटेन करने के लिए मतलब जीने के जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएँ होती हैं जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी पिक्चर में ये है एनिमल सेल बना रखा है और ये बना रखा है यहाँ पे प्लांट सेल उसके अंदर यहाँ पे बताया हुआ है ये क्या है बाहर वाली जो परत है ये सेल वोल है जो ये बड़ा सा आपको दिख रहा है ये वॉक्यूल है ठीक है जो कि प्लांट सेल के अंदर होता है एनिमल के सेल के अंदर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल ठीक है या तो होते ही नहीं या तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं स्मॉल इन साइज ठीक है उसके बाद वॉक्यूल की मेमब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपको जो दिख रहे हैं ये जो लिक्विड है फ्लूड जो ग्रीन कलर का ये साइटोप्लाज्म है ठीक है इस तरीके से यहाँ पे ई आर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ठीक है और राइबोसोम से ये इस इसमें क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है गोल्गिया पेरेटस साइटोप्लाज्म लाइजोसोम्स ठीक है तो ये डायग्राम्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपका एक कभी कभार आपको पाँच नंबर में एक्सप्लेन के साथ आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई आपको फुल लेबल डायग्राम बनाना है प्लांट सेल का या फिर एनिमल सेल का पाँच नंबर में सिर्फ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डायग्राम वैसे तो हम डेली वर्कशीट्स पर पिक्चर्स पर ध्यान नहीं देते लेकिन मैं स्पेशली बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है सच में ठीक है एग्जाम में आता है पाँच नंबर का आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सीधा सीधा कि भाई आपको डायग्राम तो ये दोनों बिल्कुल अच्छे से आपको पता होनी चाहिए विद लेबलिंग ये होती है लेबलिंग आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम लेबलिंग क्या होता है जो ये नाम होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को जो अलग से बताता है कि ये ये है ये वो क्यूल है ये साइटोप्लाज्म है ये होती है लेबलिंग तो बिना लेबलिंग के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे लेबलिंग करनी ज़रूरी होती है हो गया ये हो गया एनिमल सेल ये हो गया प्लांट सेल अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर तो आज की वर्कशीट में आपके ये चार क्वेश्चन गिवन है जिसको वन बाई वन हम कर लेते हैं ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है
अभी अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही सारी चीज़ें करनी है आपको एक प्लांट सेल बनाना है एनिमल सेल बनाना है साफ सुथरा डायग्राम और उसकी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज लिखनी है ये सारी लिखनी ज़रूरी नहीं है वैसे आप सारी याद कर लो अच्छी बात है आपको याद होंगी तो सारी इसमें तो है ही कम एनिमल सेल में तो थोड़ी है तो ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं एनिमल सेल भी और प्लांट सेल भी ठीक है दोनों आपको बनाने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव मार्क्स का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये आपका तो इसको आपको नहीं छोड़ना है ठीक है तो ये आप बना लेना यहाँ से देखिए अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में से देख के डायरेक्ट बना सकते हैं आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट में से देख के डायरेक्ट बना सकते हैं ठीक है चलो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू पे सेकेंड क्वेश्चन है वट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस गिव वन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है ये बताओ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मैंने लिखवाया हुआ है बट ये आपका तीन मार्क्स के हिसाब से है तो ये दिक्कत वाली बात नहीं कि बहुत बड़ा है मैम बहुत बड़े आंसर्स हैं सारे बड़े आंसर्स नहीं होते अब जो क्वेश्चन ही तीन या पाँच नंबर में आता है तो मुझे वो बड़ा तो लिखवाना ही पड़ेगा जो क्वेश्चन एक नंबर में आता है मैं उसको बहुत छोटा लिखवाती हूँ ठीक है तो ये कोई मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन बड़ा है आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो पूरा एक्सप्लेन तो करोगी ना आप छोटा करने के चक्कर में काट तो दोगी नहीं ठीक है तो इतना लिखना है आपको देखो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है एक एग्जाम्पल देखना है देखो बहुत सारी जो लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग बींग के अंदर जीने के लिए लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती रहती है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं सेल के अंदर इन केमिकल रिएक्शन में या तो कुछ बनता है या कुछ टूटता है तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस कितना आसान है बिल्कुल है ना एग्जाम्पल प्रो एग्जाम्पल देना था जैसे प्रो सिंथिस ऑफ प्रोटीन प्रोटीन बनता है या फिर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी ग्लूकोज टूटता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सारे क्या है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए बड़ा क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल इजी आराम से आप समझ सकते हो कि ये क्या लिख रहा है टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग बींग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इन दीज केमिकल रिएक्शंस इन विच आई दर सम सब्सटांसिस इज फॉर्म और सब्सटांस इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन साइड द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस एग्जाम्पल सिंथिस ऑफ प्रोटीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी क्लियर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताना है पहला डिफरेंस क्या है प्लांट सेल एज रिजिड सेल वोल प्लांट के अंदर सेल वोल होती है लेकिन एनिमल के अंदर सेल वोल नहीं होती एन एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वोल ठीक है ना एनिमल सेल के अंदर सेल वोल नहीं होती प्लांट सेल के अंदर होती है दूसरा लिया पे क्या होते हैं लार्ज वोक्यूल्स होते हैं बड़ा एक बड़ा वाला वोक्यूल था ना ऐसे बना हुआ था इसमें लार्ज वोक्यूल होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे वोक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल से अगर हम कंपेयर करें या फिर आप इसको काट सकते हो इतना भी लिख सकते हो देर आर वेरी स्मॉल वोक्यूल्स ठीक है अगर आपको छोटा करना है तो अपनी सुविधा के अनुसार तीसरा है प्लांट सेल से प्लास्टेड्स प्लांट सेल के अंदर प्लास्टेड होते हैं लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टेड्स नहीं होते चौथा है जो प्लांट सेल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में लार्जर इन साइज जबकि एनिमल सेल छोटे होते हैं साइज में फिफ्थ पॉइंट है लाइजोसोम्स बहुत रेयर होते हैं प्लांट सेल्स में लाइजोसोम्स नहीं होते अगर होते भी तो बहुत ही कम एक आधा ही मुश्किल से लेकिन एनिमल सेल्स में लाइजोसोम्स होते हैं लाइजोसोम्स को चलो ये छोड़ते हैं नेक्स्ट में करते हैं एक मिनट चलिए ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं ये भी चार ही पॉइंट हुए हैं पांच पॉइंट है शायद है ना ये पांचों पॉइंट ठीक है ये है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड साइटोप्लाज्म होता कहाँ पे है तो आप लिखोगे इट इज़ लोकेटेड इन साइड द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में जो भी लिक्विड होता है वो सारा साइटोप्लाज्म होता है तो ये कहाँ लोकेटेड हुआ न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन में ठीक है जैसे ये है आपका न्यूक्लियस और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो ये सारा लिक्विड होता है ये साइटोप्लाज्म ही होता है ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर तो ये फोर क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय